我们睡觉了。咦，谁在敲我的窗户？小五，我看你晚上学习没吃饭，特意给你买了点粥，快喝了吧。不了，三哥，睡觉前吃东西不好，我不饿，谢谢你。那好吧，那我先走了。等一下，三哥，怎么啦？小五，三哥，我最喜欢的布娃娃忘在家里了，没有它我睡不着，你能帮我回家取下布娃娃吗？没问题，我现在就去帮你拿。小五真是的，有好吃的你不要可以给我啊，我还饿着呢。咦，谁敲我窗户？难道是妈妈给我送好吃的了？快给我好吃的！啊，啊老师，五六七，你不好好睡觉，要什么好吃的？明天写一千字的检讨。为什么是老师敲我的窗户啊？我也太倒霉了。五六七真傻，没看清人就开口说话，我还是玩我的手机游戏吧。啊！哎呀，手机怎么没电了？好无聊啊！咦，有人敲我窗户了，我先假装睡觉。小雪睡着了，我还想给她送手机电池呢。等等，冰公主，我没睡着，快把手机电池给我吧。小雪，你吓到我了，除非你给我唱首歌，不然我就不给你电池了。好吧，我给你唱歌。数不完的阴晴坏圆缺，半晌风雪，吹不散花露，世界的烟。哎呀，老师来了！咦，我刚才好像听见有人唱歌，难道是我听错了？小强怎么蒙着头睡觉了？小强，小强，怎么了？老师，你用被子蒙着头做什么？是不是在偷吃零食或者玩手机呢？没有啊，老师。那你快把被子拿开，好吧？老师，你看我被子里什么都没有。看来你确实在好好睡觉。小强，不要蒙着被子睡觉，这样对身体不好。我知道了，老师。好危险啊！还好我雪糕吃得快，不然就让老师发现了。哎呀，老师来的太快了，冰公主还没来得及给我手机电池呢。我的窗户又响了。小五，你的布娃娃我给你拿来了。谢谢你，三哥，我终于可以好好睡觉了。那你好好休息，晚安。这次又是谁敲我的窗户啊？是冰公主回来了吗？乖女儿，是妈妈我呀。妈妈，你来干什么啊？妈妈不是怕你饿吗？特意给你送零食来了。妈妈，我不要零食，我要手机电池。手机电池妈妈也带来了，给你。太好了，我终于可以玩手机了。谢谢妈妈。比比东妈妈，你的零食能给我吃点吗？可以呀、啊，不过你得说出五个夸赞我美丽的成语，我才能给你零食。没问题，你听好了，闭月羞花，国色天香，倾国倾城，还有还有。哎呀，五六七，你真笨，还有天生丽质。婷婷，小雪，你只能帮他一次，最后一个词他说不出来，我就不给他零食。还有什么呢？小伙伴们，你们知道吗？对呀、啊，我看到了，还有秀色可餐、啊。算你答对了，给你零食。乖女儿，妈妈先回家了。太好了，我终于可以玩游戏了。这零食真好吃。哎呀，我肚子好疼，不会是那块雪糕凉着肚子了吧？我要去厕所。咦，小强不在，小雪，啊、你的手机是从哪来的？啊，老师，你怎么没敲窗啊？谁规定我必须敲窗户的？手机没收，在宿舍不好好睡觉，偷偷玩手机，你很闲呐、啊。明天写三千字的检讨，做十套试卷。不要啊，老师，我错了。好好睡觉。对了，小强去哪了？老师，小强去厕所了。这样啊，我去看看。不对，为什么宿舍里有零食的味道？小雪，你是不是偷吃零食了？老师，睡觉前吃零食容易胖，我真的没吃零食。好吧，你那么爱美。老师相信不是你吃零食，那就是小五或者五六七偷吃零食了。五六七，是不是你偷吃零食？老师，我没吃零食啊。嗯，小五最懂事了，不应该是他偷吃零食啊。究竟是谁偷吃零食了？老师，你要相信我。哼，五六七，你还撒谎，小伙伴们都告诉我了，你不但连续犯错，还故意撒谎欺骗老师。明天写一万字检讨，做二十套试卷，否则就叫家长来学校。不要啊，老师，我以后再也不撒谎，不犯错误了。
。爱神大人，斗罗大陆还选出了两位公主，您可以在他们之中选择一位陪您飞升神剑，你会选择谁呢？我还没有见过他们，我更喜欢内心善良的公主。我该怎么选择呢？海神大人，您可以邀请他们到海神宫做客。您假扮成我的样子，先看看谁才是内心善良的公主。这是个好主意，给他们发邀请函吧。千仞雪，你今天真的是太漂亮了。那当然，今天要见的可是海神大人。我们武魂殿作为斗罗大陆最富有的势力，可是拿出所有积蓄为我买了这身衣服。臭兔子，你还是退出吧。你看看今天穿的真土啊。不信的话，我可以和你比一比，认为小五美丽的扣一，认为我千仞雪美丽的扣二。作为海神大人的伴侣，美丽当然是最重要的。只有身为斗罗大陆第一美女的我，才能和她在一起。千仞雪，人的外表并不重要，内心正直善良才是最重要的。嗯，懒得和你理论，海神大人一定喜欢和美丽的我在一起。时间差不多了，我们快去面见海神大人吧。你好，海神大人邀请我们来做客。你们好。海神大人有公务在忙，请两位稍等一会。两位公主有什么需要都可以告诉我。竟然让一个臭仆人来接待我，你给我擦鞋都不配，连个椅子都没有，就让本公主在这里傻站着吗？对不起，千仞雪公主，椅子刚刚都被带走维修了，我给你搬个石头过来，你先坐可以吗？什么？让我堂堂千仞雪公主坐脏兮兮的石头，把我衣服弄脏了，你赔都赔不起。算了，你进去跟海神大人通报一声，就说我到了。对不起，千仞雪公主。海神大人吩咐过，没有他的允许，不能擅自进入。千仞雪，你就别为难他了，他有职责在身也不容易，我们多包容理解他吧。谢谢你，小五公主，你真的是一位善良体贴的公主。千仞雪，我放弃觐见海神大人了，你来吧，我不想和你这样的人去比较了。小五公主，其实我就是海神唐三，刚才我只是想多了解一下你们，原来你这么善良。你愿意做我的伴侣吗？对不起，海神大人，原谅我没有认出你。千仞雪公主，做我的伴侣一定的善良可爱的人。我千仞雪当然是最善良可爱的，所有的小伙伴都可以为我证明。我不吃榴莲，我当你吃。我不吃玉米，我当你吃。我不吃烤鱼，没关系，我当你吃。我的店充满了。嗯、哦，太好了。我长大了，哎呀，我什么时候才能长大呀？吃饭了，吃饭了，是青菜，我要吃。喵喵喵，唐三弟弟还没长大呢，你应该让着弟弟，好吧？我不要吃青菜，我要吃炸鸡腿。好吧，爸爸这就去给你买。唐三哥哥，我要吃炸鸡汉堡，还要吃辣条薯片。啊、不行啊，小红俊弟弟，这些都是垃圾食品，你吃多了会对身体不好的。我就要吃，唐三，你怎么又欺负弟弟了？我我没有，好吧，我去帮弟弟找好吃的。哇，好多吃的呀，卖吃的吧。我好想吃肘子和烤鱼，可是我没有那么多钱，还是先给弟弟买薯片吧。黑暗魔王，我要买薯片，给你。嘿嘿，这些食物上都被我下了黑魔法，吃完以后不仅不会长大，还会重新变回小宝宝。啊、小红军，爸爸给你拿了你爱吃的食物了。炸鸡我吃，汉堡我吃，辣条我吃，太好了，我也长大了。我给弟弟带好吃的回来了，是薯片，我最爱吃薯片了。可是怎么大家都在发不要吃？不行，小红俊弟弟不能吃薯片。啊，不行，我就爱吃薯片。唐三，你怎么又欺负弟弟？快把吃的给他吧。不行，这个薯片不能吃。唐三哥哥肯定就是不想让我长大，他故意这样的。啊、不是的，爸爸和小红俊弟弟他们不愿意相信我，只能这样了。薯片我吃。唐、哦、三、小红俊怎么都变回宝宝了？黑暗魔王卖出的食物都有问题，所以唐三才会变成宝宝。那我怎么也变成宝宝了？小红俊，垃圾食品对身体有害，你只知道吃垃圾食品，所以也变回宝宝了。原来是这样，我知道错了，我会记住的。唐三，对不起，是爸爸错怪你了。爸爸这次一定会好好照顾你们的。我最讨厌汪汪队了，我要擦掉汪汪队的颜色。不要啊！你要把汪汪队的颜色擦掉，他就不能救援大家了。哼，我才不要汪汪队的救援！嘿嘿，干得漂亮！汪汪队，我最恨你了，我要擦掉你的颜色。你不能擦掉汪汪队的颜色，我要给你打零分。切，就你一个人给我打零分，我才不怕呢！我擦。嗯
，我的汪汪队就快没颜色了。嘿嘿，我的蛋贩子还好好的。什么？竟然是蛋贩子！我擦我擦我擦擦擦！住手！你要干什么？不准你擦我的蛋贩子！哼，蛋贩子是大坏蛋，我怎么就不能擦了？就要擦掉蛋贩子！我擦！你给我回来！贝利亚让你得瑟，这次你高兴不起来了吧？哼，我们走着瞧。汪汪队的颜色怎么快没有了？是谁干的？是那些坏干的，他们伤害帮助他们的汪汪队，我真是要气死了！别生气了，小赛罗，我可以变成蜡笔给汪汪队涂上颜色。真的吗？那你快涂颜色吧。可是必须有人给我加油才行，大家快给我加油吧！现在可以了吗？可以了，我变。我涂我涂我涂涂涂，小赛罗，你看汪汪队比以前更漂亮了呢。是啊，谢谢你，大家都会给你打一百分的。哼，大家为什么都帮助汪汪队，不帮助我蛋贩子呢？我不甘心，肯定有人支持我的蛋贩子的。蛋贩子的颜色居然还没完全消失掉，看我的，擦擦擦！住手住手住手！小赛罗贝利亚，你们俩给我下来，老师找你们呢。可我不能下去，我要守护汪汪队。我也不能下去，我要守护蛋贩子。你们俩不下来是吧？那我就叫老师来。老师，<笑>小赛罗贝利亚，你们要造反啊！快给我下来！老师，什么事啊？今天是周一，是你们上学的日子，你们俩竟然在这里逃课，快给我回去上课！<笑>我们没有逃课，老师，现在还没到上课时间呢。你们看看现在几点了？现在已经九点了。再不去上课，我就算你们逃课。我们现在就去。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来猜吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧！你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们湖里的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了！想不到阿七，你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，让我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，那你猜错了，我是比比东。你居然是比比东！你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。三个猜人游戏居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了十六岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊，嗨，早上好呀。三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊。还好不是黑色和红色，不然就惨了。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样，怕了吧？不怕告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发，以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？
以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧。我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了。不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧。我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们，还想转头就走？难道你们不知道我是公主吗？千仞雪公主，我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行，你竟然敢阻碍我！你不怕公主殿下吗？我为什么要怕他？臭小五，我一定要把你抓进牢房里。在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看。嗯、小五，你居然是金色头发，怎么会有两个公主呢、啊？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了！你们才大胆！公主殿下已经查清楚了，千仞雪是戴假发假扮公主，她和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的，这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀！现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们，我们现在就走。人物卡片给我上，小天使卡片给我抽风，糟糕。<笑>你的小天使是打不过我的女巫的，怎么会这样？别得意，我还有更好的卡片，上吧，三哥卡片。进攻，我的卫兵卡片，我相信你是最强的。<笑>这一局我赢了。什么？你的唐三卡片居然打败了我的卫兵卡片？下面让你瞧瞧，我的怪兽之王哥斯拉，给我冲锋！哥斯拉打败唐三。<笑>小五，你还是赶紧认输吧。我是不会认输的。明天我们在这儿。好，明天我在这里等你。怎么办呀？千仞雪的卡片这么厉害，明天我真的能打败他吗？小五姐姐，我把卡片都给你，明天你一定要赢。谢谢你，蓉蓉，明天我一定会赢。Tomorrow。千仞雪，你准备好了吗？奥特曼卡片，抽压，你是最棒的。怪兽之王，上。耶、yeah! ！我的奥特曼赢了，我的哥斯拉居然输给了奥特曼。小五，你别得意，看我的女巫卡片。为什么我的奥特曼卡片打不过女巫？想不到吧？嘿嘿，小五没有更厉害的卡片，你就认输吧。谁说我没有厉害的卡片？美人鱼公主卡片，给我上！哎，我的女巫卡片不行，我不能输，我要用魔法强化我的卡片。看我的天使魔法，天使激光，千仞雪卡片比赛不能使用魔法，谁规定不能用魔法？你赖皮，我才不是赖皮，呵呵。现在我的卡片已经无敌了，小五你怕不怕呀？哼，我也要给我的卡片注入能量，赞赞魔法。<笑>小五，你是想笑死我吗？就一个赞，你能打过谁？谁说我只有一个赞赞能量？我的小伙伴们都会帮助我的。是谁给的能量？不过我一定会赢。铁战吧，千仞雪，海神唐三卡片，用出你的必杀技。看我的本命卡片，罗刹神比比东。怎么回事？海神唐三卡片居然输了！耶、yeah! ！罗刹神果然厉害。小五，你输定了。一定可以的，美人鱼公主卡片，拜托你了。小朋友们支持谁，就点亮他头上的图案吧。开始打饭，给小五一个空碗。谢谢老师。哇塞，这个空碗好大呀！等会老师一定会给我很多好吃的。给比比东一个空盘子。谢谢老师，太好了，这个空盘子这么大，等会我要全部装满肉肉。给阿七一个空杯子。怎么只有一个杯子啊？这也装不了饭啊。嗯，阿七，你在说什么呀？没，没说什么。虽然只有一个杯子，不过老师手里有可乐，等会我可以装一大杯可乐，这样想起来也还不错。好了，今天的午餐就是这些，大家开始吃饭吧。老师，你还没给我们食物呢。是啊，老师，你是不是搞错了？我们手里只有餐具，这怎么吃啊？你们听我说完，这些餐具是给你们装食物的。现在你们要去街上找食物，放学前把食物拿到我面前检查。这是今天的考试，你们快去吧。怎么会有这种考试啊？孩子们，我这里有馒头。叮叮
，你们要不要啊？舒精灵，你也太小气了，就给我们吃馒头，馒头难吃的要死，我才不要，我想吃汉堡。不错，馒头哪有汉堡好吃？你给我们汉堡吧。哼，不吃算了，你们就饿着吧。等一下，舒精灵，我要吃馒头，你把馒头给我吧。不行，舒精灵，我真的好饿啊，你就把馒头给我吧。小五，你是个懂礼貌的孩子，我给你两个鸡腿吧。哇塞，我有鸡腿吃了，谢谢你，舒精灵。好，我走了。大家快来看啊！刚刚出炉的汉堡还有好喝的可乐，你们要不要吃呀？哇塞，有汉堡，我要吃，快给我！好的，那我要喝可乐，你把可乐给我吧。好，汉堡给比比东，可乐给阿七。太好了，好我们也有吃的了。总共一百的金币，你们谁付钱？什么？居然要金币？当然要钱啊！难道你们想白吃白喝？赶紧付钱！可是我们没有钱啊！没有钱，你们吃什么吃？耽误我的时间。哎呀，我的吃的又没了。比比东，你别急，我这里有两个鸡腿，分你一个。什么？你的鸡腿？明明是我的鸡腿，拿来喂你。不错，就是我们的鸡腿，还给我。你们、你们、你们太过分了！大家都拿到食物了吗？快给我检查。当然拿到了，到了老师，快给我们一百分吧。不是的，老师，这些食物是舒精灵给我的。你瞎说，是我们的。都别吵，我看看就知道了。啊、原来是这样，比比东阿七零分，立即给小五道歉。然后写一千字检讨交给我，没写完不准回家。哎呀，我们怎么这么倒霉呀、啊？蓉蓉把名字改成元宵节，比比东名字改成中秋节，我的名字改成除夕，阿七的名字改成改成。糟了，我忘了还有什么节日了。伙伴们知道吗？快点告诉我吧。嗯、呃，小五，你凭什么改我们的名字？我才不要叫节日呢，我就叫比比东。比比东，快把名字改回来！我们现在都要叫传统节日的名字，不然就要被赶出童话王国了。这是童话王国的新规定。呃，好可怕！我才不要被赶出去！既然比比东不要中秋节，那我就叫中秋节了。不行，那是我的名字，还给我！你都不要了，你取个新的吧。有伙伴说还有端午节，比比东，你名字改成端午节吧。太好了，我也不用被赶出童话王国了。中秋节、元宵节、端午节，不错，都是节日。士兵把除夕小五抓走，赶出童话王国。好的，大人。等等，凭什么抓我？因为你的名字不是节日，违反新规定。除夕是节日，就在春节的前一天，你们不能抓我。哼，别狡辩了，只有名字里带节的才是节日。士兵，快把他抓走。除夕真的是节日啊？看来除夕真的是节日，那我就不抓你了。士兵，我们走。好险，差点就被抓走了。同学们，新规定又改了，名字必须和过年有关。我是灯笼小花仙，你们也快改名字吧，不然我就把你们赶出童话王国。我们才刚改完，怎么又要改呀？真烦人，就不能叫原来的名字吗？那你就叫比比东，被赶出去吧。哼，阿七，你真烦人。过年要贴窗花，那我就叫窗花吧。过年还要吃饺子，我叫饺子。饺子是我想取的名字。小五，你怎么抢了我的名字啊？对不起，阿七，过年还贴对联呢，你就叫对联吧。太土了，我不要，我想要一听就很霸气的名字。过年还要穿新衣，你就叫衣服吧，多霸气啊！过年还要放炮竹，那你就叫山炮吧。可恶，你是不是在骂我？我才不叫山炮，我叫糖果，听起来甜甜的。切，甜什么甜啊？我从现在开始就讨厌吃糖了。那要是被我发现你偷偷吃糖，就把你的压岁钱给我。嘿嘿，我晚上偷偷钻被窝吃，才不会被发现呢。阿七，你快换名字吧，侍卫要来了。有了，灯笼很霸气，我就叫灯笼了。不行，灯笼已经是小花仙的名字了，你换一个吧。还有哪些关于过年的东西呀？我不知道啊。嗯、呃，你们谁才是我的女儿？妈妈，我是。妈妈，我是。妈妈，我才是。你们都不是我的女儿，我的女儿尾巴是粉色的，你们的人鱼尾巴都不是粉色的。啊、妈妈，我的尾巴是粉色的，这个绿色的是海草，我扔。看来小五你才是我的女儿，女儿，妈妈终于找到你了，快和妈妈我走吧。不行，我比比东要当真正的人鱼公主，粉色蜡笔我画。妈妈，你好好看看，我的尾巴明明也是粉色的。啊，你的尾巴刚刚不是白色的吗？难道我看错了？妈妈，你就是看错了，我才是你的女儿，小五和蓉蓉都是假的。不是的，妈妈，我才是你的女儿啊！蓉蓉，你的尾巴都不是粉色的，是黑色的。妈妈，我的尾巴上黑色的是垃圾，我扔。你看，我的尾巴也是粉色的。啊，三个人的尾巴都是粉色的，到底谁才是我的女儿啊？嗯、呃，有了。
，人鱼的眼泪会变成珍珠。你们三个谁能哭出来珍珠，谁就是我的女儿。我哭，我哭啊！我我怎么哭不出来？哼，小五，我看你是不敢哭吧，因为你哭不出珍珠。不是的，我我明明可以哭出珍珠。我哭，我哭。妈妈，你看我流出的眼泪都是珍珠，我才是你的女儿。妈妈，你看我也可以哭出珍珠。不好看，我的万能创可贴，我贴住蓉蓉的眼睛不让她哭，嘿嘿。啊，我的眼睛怎么睁不开了？眼泪没有办法变成珍珠了。哼、啊，看来小五、蓉蓉，你们都不是我的女儿。来人，把冒充我女儿的坏蛋抓走。啊，不要啊！我怎么样才可以哭出来呀？有了，我吃辣椒。好辣好辣。啊，妈妈，你看我能哭出珍珠。是珍珠，比比东和小五都能哭出珍珠。看来你们两个都是我的女儿，我终于找到自己的孩子了。孩子们，妈妈以后再也不会把你们弄丢了。哼，其实我不是人鱼王国的公主，我是假冒的。真正的人鱼公主是小五和蓉蓉。这个人鱼国王可真好糊弄，我要去人鱼王国当公主了。啊，妈妈，小五，我才是真的人鱼公主啊！谁能告诉我的妈妈，我是她的孩子？让她放我出去吧。嘿嘿嘿，蓉蓉，你就不要再喊了。这里只有你和我两个人，没人会帮你的。你就永远待在这里吧。我要给小五搭狗头。我也要给。我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心。你想要小红心是吧？给你小红心。我们再给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我吃。东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去。完了，等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜！不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧，我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿西娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚。说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果吃。对，我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了。我吃一个橘子味糖果，那我吃一个草莓味糖果，真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么，朱竹清？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛病？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧。气死我了！谁在我的房子上写的大笨蛋？大笨蛋！<笑>小五，你本来就是大笨蛋啊！你才是大笨蛋呢！嘿嘿，又不是我说你是大笨蛋，明明是你房子上写的。大笨蛋，拜拜！哼，我一定要把抹黑我的人揪出来。老师，我的房子上被人写了大笨蛋，你能帮我把他找出来吗？小五，你有没有什么线索啊？老师，那些字是用水彩笔写的，而且一看就是小学生的字迹，我怀疑是班上的同学干的。到底是你们谁干的？自己承认了吧。不是我们干的。老师，你检查一下他们的书包，谁带了水彩笔，应该就是谁干的。好，快把你们的书包打开，我要检查。不行，书包是私人物品，不能让你检查。就是，我们才不会做这么幼稚的事。阿七，你是不是不敢让老师检查书包啊？我看就是你做的。小五，你别瞎说，我给你看吧。
看到没有？无可没带水彩笔。对不起，阿七，是我错怪你了。小五，我的也给你看，怎么样？看清楚了吗？是不是没有？胡列娜，那你的书包呢？我我的书包肯定也没有啊。让我看看。咦，真的有水彩笔？我我这不是我的。胡列娜跑掉了，难道就是他干的？胡列娜，你给我站住！说，字是不是你写的？不是我。那你跑什么？你在追我，我当然要跑。那水彩笔是怎么回事？水彩笔是我在路边捡到的。什么捡到的？那你跟我走。胡列娜，你看看这些字是不是用这支水彩笔写的？不错，就是这支水彩笔写的。哼，我一定要把这个人找出来。老师，我已经检查了，就是这支水彩笔。你帮我查查，这支水彩笔是谁的？嗯，这不是胡列娜的吗？不是的，老师，这支笔是胡列娜捡到的。那个人写了字，就把笔丢在了路边。什么？居然是这样！同学们，你们见过这支水彩笔吗？我见过，这支笔是小天使的，是小天使的。那我现在去找他。小天使，你为什么要在我的房子上写大笨蛋？嗯，什么大笨蛋？我不知道啊。那这支水彩笔是不是你的？水彩笔是我的，不过三天前他就丢了。水彩笔丢了，那他丢到哪里了？那天我去森林里画画，回来就发现水彩笔丢了。我想应该是丢在森林里了。这样啊，那我们去森林里问问。小蜜蜂，你在森林里见过什么人吗？两天前我在森林里见过比比东。比比东，小天使，我们去找比比东。比比东，是你在我的房子上写的字吧？我没有，你别冤枉我。那你写出“大笨蛋”三个字，让我们看看。写什么写？我不写，你不写，就说明你心虚。哼，是我干的又怎么样？反正我就是不承认，谁也拿我没办法。说了不是我就不是我，你们赶紧走，这里不欢迎你们。三二一，停！打不打？打。打几下？打两下。开始。哎呀，打得我好疼啊！是谁说要打我的？对不起，三哥。算了，小五龙龙，你们也不是故意的。游戏继续。三二。一停，打不打？打，打几下？打五下，开始。哎呀，我的头！比比东，你是故意针对我的吧？你瞎说，我没有，你别冤枉我。大家都戴着眼罩，我怎么知道是你？哼，我是不会相信的。嘿嘿，其实我就是故意的。谁让我这么聪明呢？刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！三、二、一，停！打不打？打！比比东，这次轮到唐三说话了。算了，我也不知道打不打，就让比比东来说吧。那好吧，比比东，这次打几下？打十下，开始。哎呀，怎么又是我呀？比比东，我就知道透视眼罩被你拿走了。哎呀，我的眼罩！比比东，原来你又作弊。就是比比东，你太赖皮了，你赶紧给三哥道歉。我没作弊到什么歉，小天使又没说不准使用道具。比比东，你太过分了，给我等着，我一定要让你尝尝被锤子敲的滋味。三、二、一，停！打几下？打五下，开始。继续，据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。三、二、一，停！打几下？打十下，开始。再来，打几下？打二十下。你确定吗？还改不改？我确定。比比东，这次总该轮到你了吧？你就好好享受正义的铁拳吧。开始。不可能，绝对不可能！为什么每次都是我？小天使，我怀疑是你的锤子出了问题，你检查一下。好，天使之力。唐三，我检查了，锤子没有问题。看来你就是单纯的运气不好。什么？今天我怎么这么倒霉啊？三哥，今天你运气太差了，我们下次再玩吧。不行，比比东不给我道歉，我是不会放过他的。比比东，你就给唐三道个歉吧，时间也不早了，我们该回家了。做梦，我又没做错，想让我道歉，除非太阳从西边出来。气死我了，小天使，我们再来，我就不信每次被打的都是我。你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。唐三，这可是最后一次了，我也得回家吃饭了。那那好吧，三二一，停！唐三，这回打几次？这是最后的机会了，也不知道锤子是不是在比比东的头上。说，到底是谁把蚊子藏到书包里带进学校，害我被叮了一个大包？老师，我我没有。蓉蓉，你在心虚什么？难道蚊子是你藏的？真的不是我，老师你看吧。老师，这就是我的书包空间了，让我看看，书本、文具盒。作业本，嗯，看来你确实没有藏蚊子。哎呀，好险啊！嗯，你在说什么？没，没说什么。我们赶紧出去吧。
。等等，我怎么听到了嗡嗡声？文字是不是在你的文具盒里？不是的，老师，你听错了。哼，休想骗我，一定在文具盒里。蓉蓉，谁让你带手机来学校的？明天叫你妈妈来学校一趟。老师，这不是手机，还在狡辩，这不是手机是什么？老师，这就是一个手机形状的闹钟，嗡嗡声就是闹钟的声音，它是用来叫我早上起床的。原来是闹钟啊，那你快进教室吧。谢谢老师。原来都是误会呀、啊，那老师我也进教室了。站住，你的书包还没检查呢，进什么教室？蚊子是不是你藏的？不是我，我最讨厌蚊子了，不会藏那种东西。我不管，现在我要检查书包、手机。游戏机、奥特曼玩具，阿七，你怎么回事？书包里连一个和学习有关的东西都没有。我、我，老师，我错了，现在我就去写检讨。站住！明天叫你爸爸来学校。这下惨了。比比东小五，只有你们两个了。说，蚊子是你们谁带进学校的？老师，蚊子肯定不是我带的，不信你可以检查。比比东说的这么肯定，看来真的不是他。难道蚊子是小五带来学校的？比比东，你进教室吧，老师相信你了。不行，老师，你一定要检查我的书包，一定要检查呀。那那行吧。天哪，打补丁的书包，撕烂的书本，有破洞的文具盒。比比东，这到底是怎么回事？老师，你看到了吗？这都是托雷基亚大魔王干的。什么？又是托雷基亚大魔王？是的，托雷基亚大魔王太过分了，他每天都欺负同学。对不起，比比东，老师不应该怀疑你。这个新书包送给你。谢谢你，老师。比比东，你放心，老师一定会帮你教训托雷基亚大魔王的。不要啊，老师，他太强大了，你不是他的对手。哼，是谁说要教训我？站出来，让我看看。托雷基亚，我等你很久了，书包我开。蚊子大军，给我上！怎么有这么多蚊子？我最害怕痒了，我跑。小五，原来蚊子都是你带到学校的。对不起，老师，我不是故意的，因为我看到托雷基亚大魔王欺负同学，就去找了舒精灵，舒精灵就给了我这些魔法蚊子，让我对付他。原来是这样，小五，你做的很好，是你赶走了托雷基亚大魔王，保护了大家。屏幕前的伙伴们都会给你一百分。我最喜欢吃草莓，我变成草莓长到树上去，我变成虫子趴在树上。树上有虫子是很正常的事情，老师肯定猜不到是我变的。树哥主意很好，我也变成虫子。不行，老师说了不准变同样的东西。阿七，你换一个变。可是我想不出还能变什么了。对了，伙伴们帮我想想吧。一会我去看评论区。嘿嘿，我看到了，有人在评论区说变石头，那我变。嘿嘿，阿七，我先变了石头，你再换一个吧。可恶，比比东，你太过分了，这明明是我的创意。什么？你的创意？这是伙伴们告诉我的。你赶紧变其他的吧，老师马上就到了。哼，比比东，既然这样，你就不要怪我了。我变。嘿嘿，石头是比比东，这下你一定会被找到了。小五，哥哥来接你回家了。哥哥怎么来了？不对，现在是上课时间，哥哥不可能来接我。这个哥哥一定是假的。哎呀，小五居然没有上当，大家捉迷藏的水平越来越高了。看来我要认真找了。嘿嘿，我变的牌子这么明显，比比东一定是最先被找到的。石头是比比东，这块牌子真有意思，这不就是此地无银三百两吗？他一定有问题，看我把他拔起来。哎呀，我就知道牌子有问题。阿七，你被找到了，今天的家庭作业翻倍，你写两张试卷。哦，我知道了。咦，树上居然长草莓，这是谁变的呀？赶紧下来吧。老师，你是怎么发现我的呀？小傻瓜，草莓是长在地上的，不是结在树上的。原来草莓是长在地上的，我现在才知道。好了，蓉蓉，你也做两张试卷，快回去做吧。只剩下小五和比比东了，让我好好找找。这边没有，这边也没有。哎呀，他们藏的可真好啊！嘿嘿，我就知道没人会注意虫子。好饿呀，好饿呀！我要吃虫子。哎呀，小鸟要来吃我了，怎么办？怎么办？我吃。哎呀，什么玩意？吓我一跳！小五，你也被找到了，赶紧把卷子拿好。老师，我又不是被你找到的，这次不算。可是你已经出现了，那你说怎么办？老师这样吧，如果你找到比比东，那我就和他一起写卷子；要是你没找到，我们就不写卷子。这样啊，好吧，我同意了。不过比比东到底藏在哪里呢？伙伴们，快把他的位置发送到评论区吧。不行，伙伴们，你们一定要帮我保密呀、啊！只要我没有被老师找到，就不用写卷子了。你们谁是我的妹妹？海神哥哥，我是你的妹妹。
。咦，怎么这么多人说是我的妹妹？不对，你们都不是我的妹妹。虽然我忘记了很多事情，但我记得我的妹妹是十万年的柔骨兔，她头上有一对可爱的兔耳朵。海神哥哥，今天冷，所以我戴着帽子。你看我的兔耳朵多可爱！海神哥哥，我们都有可爱的兔耳朵。可以偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。你们四个竟然都有兔耳朵，可我只有一个妹妹啊！海神哥哥，五六七是男生，他不可能是你的妹妹。小雪，你太坏了，竟然揭穿我，我也好想和海神去神界看看。海神哥哥，我最漂亮了，他们和五六七一样都是假的，快带我去神界吧！不是的，海神哥哥，我才是真的。海神哥哥，他俩都不是，我比比东年龄最大了，我才是十万年的柔骨兔。你们都说是我的妹妹，我妹妹最喜欢吃的是什么食物？哼，兔子当然是喜欢胡萝卜，虽然我最讨厌吃胡萝卜了，不过为了去神界，不得不喜欢啊。海神哥哥，我最喜欢吃胡萝卜。小雪，你撒谎，每次我给你做饭，你都要把胡萝卜挑出来，胡萝卜都是我吃的。海神哥哥，我才是喜欢吃胡萝卜的。妈妈，我可是你的女儿，你怎么能这样？乖女儿，等妈妈去神界安顿好了再接你上去。海神哥哥，我最喜欢吃的也是胡萝卜。我妹妹喜欢吃胡萝卜，这么说小雪就不是我妹妹。妈妈太过分了。现在还有两个，到底谁是我的妹妹呢？海神哥哥，我有可爱的兔耳朵，还喜欢吃胡萝卜。最主要的是，我有十万年的柔骨兔魂环。小五他根本没有十万年魂环，我才是你的妹妹啊。没错，比比东，你说的对，你才是我的妹妹。我终于找到你了，我现在就带你回神界。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。怎么会这样？海神哥哥，我才是你的妹妹呀、啊！你怎么不听我说就飞走了？我的魂环在你突破成海神的时候献祭给你了，你怎么忘了呀？<笑>太棒了！我终于到神界了，这个兔耳朵发卡做工真好，多亏我当年抽取了小五妈妈的十万年柔骨兔魂环，不然还真没法骗过海神。没想到我比比东也有成神的一天，你们谁都不许告诉海神哥哥，我不是他的妹妹，小五才是，否则我就用狗头收拾你们。我得准备把我的宝贝女儿也接上神界，以后神界就是我们的天下。<笑>海神哥哥，没有魂环我上不去神界。你什么时候才能接我？我才是你的小五妹妹呀、啊！和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。小五和爸爸吃饭还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择。花三是和妈妈一起吃饭。小红卷和妈妈一起睡觉还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。耶，是和妈妈一起睡。比比东,东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇，我要和妈妈一起去生活了。可恶，为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的。啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红卷，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。哎哎、爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住。我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，你我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了。啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我我知道错了，我爸爸倒很爱干净。啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我
。爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名。妈妈带你去游乐园玩。欧耶，去游乐园玩喽！游戏去玩，你才考了九十八分，有种好开心的，并不是一百分。比比东，你这次考试太差劲了，带我去复习，哪也不许去。爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还想休息？等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了！我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。这是谁的试卷？一个是一百分，一个是五十九分。这张一百分试卷是我的。不对，一百分的是我的。现在只能看清楚名字中的一个字。小，我们班有小字的只有小五和小青，你们俩快来领走自己的试卷。好的，老师，一百分是我的。小青姐姐，一百分的试卷不是你的，那张五十九分的是你的。嘿嘿，这下小青就是我们班倒数第一名了。小青经常上课睡觉打瞌睡，还不听讲，怎么可能考一百分？小五姐姐可是班长，一定能考一百分的。胡说！我最近一直很努力的在复习，一百分肯定是我的。我看你就是嫉妒我。你说一百分就是一百分啊？那我还说我的七十七分是九十九分呢。别吵了，小五，你说这两张卷子哪张是你的？我不可能考五十九分的，这张一百分试卷是我的。小五，我看你最近都在看漫画书，你能考一百分才怪。这张五十九分试卷才是你的。不对，那是你的，是你的。啊、这样吧。我来出一道试卷上的题，你们谁能答得出，这张一百分的试卷就是谁的。没问题。一个西瓜，横切一刀，再竖切一刀，这样就会有几块西瓜。因为切了两刀，所以是两块。不对，切了两刀后就成了四块了，所以答案是四。我们再出一道题，最后一起公布答案。下一题，比比东买了一箱牛奶，一箱牛奶有十盒，可是比比东又喝光了两盒。请问比比东现在一共有多少盒牛奶呢？一箱牛奶十盒，但是比比东又喝了两盒，就是十减二等于八。比比东现在还有八盒牛奶，不对，是十盒。比比东一共就买了一箱牛奶，就是十盒，所以答案是十。哎呀，老师你们好了没有？什么时候下课啊？我等不及了。我看小青姐姐的答案就是错的，这张五十九分的试卷交给你了。小五姐姐，这张一百分的试卷是你的了。下课了，下课了，我走了。怎么可能呢？这个59分试卷肯定不是我的。我虽然以前没有好好学习，但是这次考试我真的有在很努力、很努力的复习。让我来帮你，花仙之力。是小五， 5 9分试卷是小五的。我就说嘛，努力不会白费的。小青，我先走了，我还要去小五家，再见。虽然我这段时间没有认真学习，可是我以往都是考100分的。这张100分试卷肯定是我的。花仙之力，小五，你看这张100分试卷是小青的，不是你的。嗯、呃，那就是说59分试卷是我的了，怎么会呢？我怎么会考59分呢？小五，虽然你以前经常考100分，但这段时间你都没有在学习，所以只考了59分。我知道了，我不该这样的，我以后一定要好好学习，再考100分。小朋友们，世界上没有不劳而获，谁努力了，谁才能得到100分。我蝴蝶型姐姐来接弟弟回家了，姐姐姐姐，快带我回家吧。不行，蝴蝶型姐姐只能接蝴蝶型弟弟，你又不是蝴蝶型弟弟。姐姐，我们快回家吧。啊，那我是什么形状啊？谁能告诉我呀？嗯、呃，我圆形姐姐来接弟弟回家了。哇塞，大家都说我是圆形弟弟。姐姐，快带我回家吧。等等，她不是圆形姐姐，她是五角星姐姐，黑色玫瑰，你不能跟她走。蓝色妖姬，你骗人！姐姐是不会认错形状的，你就是不想让我回家。我没有，圆形是没有脚的。你看这个图形，姐姐有五个脚，所以她是五角星姐姐。对不起啊，蓝色妖姬，我错怪你了。原来我是五角星姐姐呀，那我的弟弟在哪里呀？我是五角星弟弟，姐姐，我们快回家吧。哎呀，我的姐姐怎么还不来？她是不是不要我了？黑色玫瑰，别伤心，你姐姐肯定很快就来了。我原型姐姐来接弟弟回家了，太好了，姐姐你终于来了，我们快回家吧。我去买个雪糕，反正我姐姐也没来。
，怎么只有花形弟弟啊？没有我的六边形弟弟，正好蓝色妖姬学习那么好，不要骗他做我的弟弟。我花形姐姐来接弟弟回家了。我是花形弟弟，但是我不能和你回家，我们的形状好像不太一样。什么呀？明明一模一样呀。好像是有点像，他真的是花形姐姐吗？嗯、呃，等等，千仞雪，你要带我的弟弟去哪？可恶，花形姐姐怎么来的这么快？真是坏我的好事、啊！你说什么呢？这明明是我的弟弟！胡说，你是六边形姐姐，要带走的应该是六边形弟弟。我是花形姐姐，这是我的花形弟弟。哼，我看你这是想和我抢弟弟！蓝色妖姬，别理他，我们走。呃，到底哪个才是我的姐姐呀？我有点搞不清了。嗯、呃。哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，六边形姐姐，你来接我了！太好了，我们快回家吧。红色风暴，千仞雪刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。什么姐姐，你是不是觉得蓝色妖姬比我学习好，所以想让他做你的弟弟？我我，哼，别说了，我不要你做姐姐了，我要跟花形姐姐走。可是你是六边形弟弟啊，只能跟我走。六边形、花形都差不多，我重新画一下就行了。我画，嘿嘿，看我现在也是花形弟弟了。姐姐，我们快回家吧。好啊，真棒，我有两个弟弟了。<笑>什么呀？对不起啊，红色风暴，姐姐不该骗人的，也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要姐姐啊！哼，那你说出十种六边形的东西，我就原谅你。好，六边形有螺帽、跳棋板、巧克力盒子、雪花、蜂房，还有，还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来我就不跟你回家了，谁让你骗人的？骗人是不对的。不好，要下雨了，大家快打伞。我们打伞,打伞。哎呀，还好有小五姐姐，我们才没有淋到雨。都不许打伞，给我淋雨。啊，啊小花仙为什么呀？那是因为你们之中有人鱼王国的公主，人鱼公主只要接触到水，腿就会变成人鱼尾巴。我要带她回人鱼王国。这么神奇？那我淋雨。嘿嘿，我有人鱼尾巴，我是人鱼公主。小花仙，你快带我走吧。不行，万一我也是人鱼公主怎么办？我不打伞，我去淋雨。哼哼，我真的是人鱼公主。切，别得意，说不定我也是人鱼公主。我淋雨。啊，我是男孩子，怎么可能是人鱼公主呀？啊、我怎么淋雨后也有人鱼尾巴？不对，人鱼公主只有一个。你们之中有人假扮人鱼公主？我们没有假扮。到底谁才是真正的人鱼公主呢？嗯、呃。有了，人鱼公主的眼泪可以变成珍珠。只要我们谁能哭出珍珠，谁就是真的人鱼公主。真的吗？那我先哭。<笑>怎么没有珍珠呀？蓉蓉，你是假冒的，给我消失。那我也哭一哭。小红俊，你不用哭了。我、呃、为什么呀？因为你是男生，人鱼公主是女生，你肯定不是人鱼公主。千仞雪说的对，小红俊也是假扮的，给我消失。小花仙，其实我才是真的人鱼公主，我哭。嘿嘿嘿，你看是珍珠。千仞雪，原来你才是人鱼公主呀。其实我不是真的人鱼公主，我是假的。我的尾巴和珍珠也是用魔法变出来的。我要去人鱼王国当公主。啊、太棒了，我可以带人鱼公主千仞雪回海底王国了。哪来的蜜蜂？我好害怕呀！啊，小五的眼泪怎么也可以变成珍珠？啊、什么？难道我才是人鱼公主？不对不对，我才是真的人鱼公主。小五的珍珠眼泪肯定是用魔法变的。我我没有，我从小到大，每次哭的时候，眼泪都会变成珍珠。啊，那到底谁才是真的人鱼公主呀？呃，小花仙，别浪费时间了，我肯定是真的。快带我回海底王国吧！不对，千仞雪，原来你才是假扮的人鱼公主。什么？我没有。哼，千仞雪，快跟我去坏孩子管理局。这下不会错了，小五才是真的人鱼公主。笨蛋小花仙，其实我也不是真的人鱼公主，我是比比东。真正的人鱼公主小五已经被我关起来了。嗯、小花仙，我才是真的人鱼公主呀，小五是比比东假扮的。小五，你就不要再喊了，我马上就要成为真正的人鱼公主了。<笑>我要去参加海神晚会了，我也要去。咦，怎么我跳不进海水？
。小五，你没有得到海神邀请，没有美人鱼尾，是不能进入海水参加海神晚会的。我去参加海神晚会了。为什么我和蓉蓉他们一起得到的美人鱼鱼尾，怎么他们就能进去，我却不可以呢？你这个鱼尾根本不是鱼尾，而是蛇尾，还是快回去吧！这怎么可能？我的美人鱼鱼尾怎么变成蛇尾了？这可怎么办啊？小五，我帮你查查吧。谢谢你，冰精灵。小五这次考试第一名，蓉蓉唱歌比赛第一名。你们都得到了海神晚会的邀请，这是你们的美人鱼鱼尾。哇，我变成美人鱼了，好漂亮！是啊，我们都可以去参加海神晚会了。哼，凭什么他们都可以得到美人鱼鱼尾？我不服，我也要去参加海神晚会。我知道了，一定是千仞雪拿走了我的美人鱼鱼尾。我们去找千仞雪。千仞雪，果然是你，你太过分了。小五，我怎么了？千仞雪。就是你拿走了我的美人鱼鱼尾，我才不能参加海神晚会的。什么？小五，你在胡说什么？这明明就是我的粉色鱼尾，你还有什么说的？这是我的，我没有拿。嗯嗯嗯嗯、小雪，你怎么哭了？妈妈，小五他们都有美人鱼鱼尾，可以参加海神晚会，就我没有，我好难过。乖女儿，只要在某一方面做到第一，就可以得到海神晚会的邀请。妈妈这就举办个选美比赛，只要是第一名就能得到美人鱼鱼尾了。小五，这是我选美比赛第一名的奖品，我这么漂亮，才不稀罕你的美人鱼鱼尾呢。怎么会是这样？那我的美人鱼鱼尾去哪了？小五，我再帮你看看吧。老板，我买个苹果。好漂亮的美人鱼，这些苹果都给你了。可是老板，我只有一个苹果的钱。不要钱，不要钱。这些都是送给你的，我最喜欢美人鱼故事了。美人鱼在我这买东西都不用花钱。谢谢老板。哇，原来美人鱼还有这种优惠，我也要当美人鱼。难道是竹青？我们去找竹青看看吧。竹青，竟然是你偷了我的美人鱼鱼尾。什么？小五，这可不是你的美人鱼鱼尾。那你怎么会有粉色的美人鱼鱼尾？为了成为美人鱼。我可是绕着史莱克小镇跑了十圈，才得到了跑步第一名，获得了海神晚会的邀请。这么说也不是你拿走的，那我的美人鱼鱼尾到底去哪了？<笑>小五他们永远也不可能知道是我偷偷拿走了美人鱼鱼尾，当做奖品发给了我的宝贝女儿。我举办的选美比赛当然得是我女儿第一名。我已经用暗黑魔法屏蔽了小精灵的探查，海神晚会臭兔子永远也别想参加了。救命啊！有蛇，小雪，你也太胆小了。这么一条小蛇，踢开就好了。比比东，小蛇也没惹你，你干嘛要踢它？小蛇，你受伤了，我帮你包扎一下。啊、就你假善良，早晚被蛇咬。小雪，走，咱们回家，我给你讲农夫与蛇的故事。好了，我这还有点吃的，也送给你吧。小五，你怎么还不起床啊？上学都快迟到了。蓉蓉，你怎么来了？今天学校放假，不用上学呀、啊。嗯。小五，你是不是睡迷糊了？今天是星期一，学校怎么会放假呢？快起床吧。老师好，蓉蓉，你帮我通知下其他同学，今天早晨学校食堂着火了。为了安全，学校临时决定今天放假一天。哦，好的，老师，我知道了。看吧，蓉蓉，我说今天放假吧。五六七，你怎么今天洗衣服啊？一会就下雪了。小五，你别想骗我，我都看天气预报了，今天是晴天，而且现在是夏天，就算下雨也不可能下雪啊。哎呀，我真的没骗你，不信就算了，我先回家躲雪了。我五六七才不会那么容易被骗呢、啊。嗯、啊？咦，怎么真的下雪了？这这是怎么回事啊？小五，出去玩啊！唐三哥哥，我就不去了。明天老师会抽查数学考试，我要好好看会数学。小五，数学老师出远门了。语文老师说明天全上语文课，绝对不会考数学的。你不信就算了，反正我要好好学数学。好吧，那我自己去玩了。同学们，今天全校数学考试，你们老师不在，我给你们监考。不会吧？校长监考，这次考试一定很难。
。是啊，我这几天都没复习数学，这下糟了。好了，保持安静，考试开始。小五，你好厉害啊！昨天就知道今天考试。是啊，小五现在说话比天气预报都准，你是怎么做到的？这是秘密，不能告诉你们。小五。咱们是好闺蜜，最好的朋友，你就告诉我们吧。那好吧，放学后你们去我家就知道了。这是什么怪物啊？我才不是怪物呢，我是可爱神圣的冰儿，是女娲娘娘的后人。蓉蓉，冰儿就是我前几天救的小蛇，它可厉害了，我能知道未来的事情都是冰儿告诉我的。真的假的？你不会再骗我们吧？当然是真的，不信冰儿你告诉我们比比东他们明天会发生什么事情。好吧，魔镜魔镜，快告诉我小五最近为什么能知道那么多事情？原来是这条小蛇病儿能预知未来，早知道就不踢他，把他带回家来了。是啊，便宜臭小五了，好想要那条小蛇啊！没事没事，咱们有魔镜，魔镜魔镜复制那条小蛇。主人你好，我是冰儿二号。太好了，我们也有预言小蛇了。比比东和小雪明天会被老师教训。最近他们表现很好啊，为什么会被老师训呢？明天我们去学校就知道了。同学们，今天的语文课就讲到这里，下课。小五，看来你就是瞎猜的。比比东他们都没来学校，冰儿的预言一点都不准。不应该啊，这到底是怎么回事呢？妈妈，今天好危险啊！是啊。还好咱们的冰儿二号预测到我们要挨老师训，所以我早早的就跟老师请病假了。妈妈，你太聪明了。咦，比比东千仞雪，你们都没事啊？你们不是生病了吗？啊，老师，你怎么来我家了？好啊，你俩竟然装病旷课，亏我还担心你们特地过来看看。今天晚上做十套试卷，不然不许你们睡觉。明天去后排站着听课。不要啊，老师，我们知道错了。看来冰儿的预言还是很准的吗？小伙伴们，你们喜欢我的小蛇冰儿吗？小五，快去把我的衣服洗了。好的，千仞雪公主。<笑>小五，给我把洗好的水果拿过来。咦，这次怎么没有苹果？我想吃苹果。千仞雪公主，家里没有苹果了。那你去后山给我摘，我就要吃新鲜的苹果。好吧，千仞雪公主，我现在就去。臭小五怎么现在还没回来？一定是偷懒了。我现在就去看看，我要把你这个月的工钱都扣了。天冷了，现在的苹果好难找。咦，怎么有人受伤晕倒了？我帮你包扎伤口。这里太凉了，会冻坏它的。前面有个山洞。我抱你过去，地上铺上草，再点上篝火，应该就不冷了。希望你能快点醒过来。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？水，我要喝水。哎呀，你醒了，我这就去给你找水。这个臭小五跑哪去了？咦，前面山洞里怎么有火光？哼，果然跑到这偷懒吃烧烤了。抓到你看你怎么狡辩？你是谁？善良的姑娘，谢谢你救了我。啊，我救了你。你的歌声让我重新充满力量。我是海神唐三，我现在需要回海神宫。等我平定叛乱，我会来报答你的。报答我？难道我要发财了？竟然有人追着要报答我，我果然是天生的公主命。<笑>咦，那个人怎么不见了？他伤还没好，不会有危险吧？小五，去给我买些零食回来。好的，千仞雪公主。你好，有人在吗？谁呀、啊？你好，我是海神唐三，前两天多谢你救了我。哦，我是千仞雪公主，我记得你，你说要报答我的。没错，多亏了你的歌声，让我又重新充满力量，平定叛乱。这些黄金送给你，你还有什么愿望，我也能满足你。哦，好多黄金啊！发财了，我当然还想要更多的黄金。咦，这个千仞雪公主的表现怎么不像救我的人呢？千仞雪公主，你要的零食买回来了。啊
。咦，你不是那天受伤的人吗？小姑娘，你认识我？嗯，你伤还没好就离开了，我还正担心你有危险呢。臭小五，这哪有你说话的份？快给我回去洗衣服。好的，千仞雪公主。等等，千仞雪公主，到底是你还是这个姑娘救了我？当然是我，你那天不都看见了吗？他只是我家的一个佣人，你快再给我更多的黄金。不对，那天我听到的歌声是最美的声音，你们能不能再给我唱一遍？嗯、呃，我我今天嗓子疼，唱不了歌。小五，你能唱一遍那首歌吗？他这么脏兮兮的会唱什么歌？还不快回去干活？可是我我真的喜欢唱歌啊。小五，你别怕，有我在这里，不会让人欺负你的。我想找到那个唱歌的女孩。你如果会唱歌，能唱给我听吗？好吧。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？真的是你，太好了，我终于找到你了。小五是我家的佣人，他救了你就等于我救了你。唐三，你快给我更多的黄金。千仞雪，你不但对小五不好，还如此贪婪。既然你喜欢黄金。我就成全你，变成黄金珠存钱罐，满足你贪婪的欲望。小五，跟我去海神宫吧，我会好好照顾你的。好的，唐三哥哥，你们别走啊！我知道错了，放过我吧。小魔女，你头上的数字是二，我头上的数字是一，我们可以抱团。小魔女比比东，我要和你们在一起。走开，走开，你别过来！我头上的数字是一，卡米拉，你头上的数字是二，我们也可以抱团。小五现在就只有你没有进圈子了，看来你要被淘汰了。当然不会呀、啊，我可以和比比东他们在一起。小五，你进来干什么？你头上的数字是二，和我们的加起来就是五了，这样我们全都会被淘汰的。比比东，你别急，你看我和小魔女的数字都是二，我们加起来再减去你头上的一，这样得数就还是三。不错，小五算得很对，这一局你们全都通过了。哇塞，真想不到小五你这么聪明啊！他哪里聪明了？这次就是他运气好，我觉得下一局他一定会被淘汰。对，小五一定会被淘汰。咦，大家头上的数字全部变成一了。这一局大家依旧是组合成三，游戏现在开始。这一局真是太简单了，卡米拉比比东，我们三个一起抱团就能组成三了。对呀，这完全没有难度，我们赶紧进圈子吧。嗯糟了，小五，现在我们该怎么办呀？我们头上的数字加起来都不够三了，难道真的要被淘汰了吗？小魔女，别急，我们只要和他们三个组合在一起，就不会被淘汰。不行，你们不准过来。对，你们不准过来，你们过来，我们大家全都会被淘汰的。不会的，你们要相信我，我们都不会被淘汰。小魔女，我们快跳过去。这下惨了，小五，你能不能换一个人坑？为什么每次都坑我？不错不错，这一局大家又通过了，我们开始最后一局。太好了，花仙子居然没有发现我们的错误，终于不用被淘汰了。比比东，我们本来就没错啊！不信的话，你来算一下，一加一加一再加一，最后减一等于几？咦，原来真的可以组成三啊！吓我一跳，我还以为自己会被淘汰。你们快看，数字又变了，真是越来越简单了。卡米拉，我是四，你是二，我们加起来就是六了，我们直接就圈子就行了。是啊，看来这局我们赢定了。我是九，小五你是三，九减三等于六，我们俩可以抱团了。可是这样组合，小魔女就要被淘汰了。我觉得这样组合不好，你们不能丢下我。但是我想不出其他更好的组合方法了，要不你们俩再想想有没有其他组合方法吧？我也想不出更好的组合方法。不